உலகமே உற்று நோக்கிய சந்திரயான் டூ விண்கலத்தின் விக்ரம் லேண்டர் நிலவில் தரை இறங்கிய போது தகவல் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது இருப்பினும் முடிந்தளவு சிறப்பாக செயல்பட்டு இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்திருப்பதாக இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாராட்டு தெரிவித்திருக்கிறார் நிலவை சுற்றி வந்து ஆய்வு செய்த சந்திரயான் ஒன்று திட்டத்தை தொடர்ந்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சந்திரயான் இரண்டு விண்கலத்தை இஸ்ரோ உருவாக்கியது கடந்த ஜூலை இருபத்தி இரண்டாம் தேதி விண்ணில் ஏவப்பட்ட சந்திரயான் இரண்டு விண்கலம் ஆர்பிடர் லேண்டர் ரோவர் என்ற மூன்று அமைப்புகளை கொண்டது கடந்த மாதம் இருபதாம் தேதி நிலவின் சுற்றுவட்ட பாதைக்குள் நுழைந்த சந்திரயான் இரண்டு விண்கலத்தில் இருந்து கடந்த இரண்டாம் தேதி பிரக்யான் ரோவருடன் கூடிய விக்ரம் லேண்டர் தனியாக பிரிக்கப்பட்டது நிலவை நெருங்கிய விக்ரம் லேண்டர் அதிகாலையில் நிலவின் தென் துருவத்தில் தரையிறக்க திட்டமிடப்பட்டது எரிபொருள் உட்பட ஆயிரத்து நானூற்று எழுபத்தோரு கிலோ எடை உள்ள விக்ரம் லேண்டருக்குள் பிரக்யான் ரோவர் இருந்தது இந்திய நேரப்படி அதிகாலை ஒன்று நாற்பது மணி அளவில் விக்ரம் லேண்டர் நிலவில் இறங்க ஆயத்தமானது படிப்படியாக தரையிறங்கும் கட்டளை பெங்களூரு மையத்தில் இருந்து அளிக்கப்பட்டது அப்போது விஞ்ஞானிகள் கைகளை தட்டி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் இதனிடையே விக்ரம் லேண்டர் நிலவில் இறங்குவதை காண பிரதமர் மோடி பெங்களூருவில் உள்ள இஸ்ரோ கட்டுப்பாட்டு மையத்திற்கு வந்திருந்தார் the rough breaking uh, phase has been successfully completed and we have entered the next phase of breaking operation which is the fine breaking start which is going to basically commence from uh, 5 km altitude and 15 minute terror enapadum vegam thittamittabadi kurindu konde sendra nilayil nilavin mel parappil irundhu sumar 2.1 km tholaivu varai miga sariyaga signal galai alithu vandha vikram lander in thagaval thodarbu thundanadu indha tarunathil விஞ்ஞானிகளின் முகம் சோகமாக மாறியது தி லேண்டிங் சைட் ஃபார் இனிஷியேட்டிங் தி வர்டிகல் டிசைன் ஆப்ரேஷன்ஸ் விஜஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் தி கன்ஃபர்மேஷன் தி தி ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் எஸ் வி சி ஆன் த ஸ்கிரீன் இஸ் ஷோயிங் தி ஹாரிசண்டல் அண்ட் வர்டிகல் வெலாசிட்டி ஆஃப் நியர் தி ஃபார்ட்டி எயிட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் மீட்டர் பெர் செகண்ட் நேரம் செல்ல செல்ல அசாதாரண சூழல் நிலவியது பின்னர் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் அங்கு வந்திருந்த பிரதமரிடம் விளக்கம் அளித்தார் பின்னர் தகவல் தொடர்பு துண்டானதை அறிவித்தார் தொடர்ந்து தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் up to an altitude of 2.1 km subsequently the communications from the lander to ground station was lost the data is being analyzed திட்டமிட்டபடி தரை இறங்குவதில் விக்ரம் லேண்டருக்கு சிக்கல் எழுந்ததை அடுத்து பிரதமர் மோடி விஞ்ஞானிகளுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார் इस पड़ाव से भी हम बहुत सुखित हैं आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं हिम्मत के साथ चले और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा मुझे विश्वास है विश्व ऑल द बेस्ट थैंक यू பின்னர் அங்கு குவிந்திருந்த பள்ளி மாணவர்களுடன் அவர் கலந்துரையாடினார் அப்போது மாணவர் ஒருவர் ஜனாதிபதியாக வர என்ன செய்ய வேண்டும் என்று மோடியிடம் கேட்டார் 
அப்போது ஏன் பிரதமராக கூடாதா என கூறி அந்த இடத்தை சோகத்தில் இருந்து மீட்டு கலகலப்பாக்கினார் மோடி இதனிடையே இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தைரியத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளதாகவும் இஸ்ரோவை எண்ணி நாடே பெருமை கொள்வதாகவும் நல்லதே நடக்கும் என நம்புவோம் என்றும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ட்விட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் சந்திரயான் டூ விண்கலத்தின் லேண்டருடனான தொடர்பை இழந்தாலும் ஆர்பிட்டர் நிலவை வெற்றிகரமாக சுற்றி வருவதாக இஸ்ரோ தெரிவித்திருக்கிறது சந்திரயான் டூ திட்டத்தின் கடைசி நிமிடத்தில் லேண்டர் விக்ரமின் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் சந்திரயான் டூ வின் அங்கமான ஆர்பிட்டர் நிலவை வெற்றிகரமாக சுற்றி வருவதாகவும் அதனால் இத்திட்டம் தொன்னூற்றைந்து விழுக்காடு வெற்றியடைந்திருப்பதாகவும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி ஒருவர் தெரிவித்திருக்கிறார் ஓராண்டு காலம் நிலவை சுற்றி வரும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும் அறுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு கிலோ எடை கொண்ட ஆர்பிட்டரில் சந்திரனின் தரைப்பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொள்வதற்கான பல கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன சந்திரனை நூறு கிலோமீட்டர் உயரத்தில் துருவ பகுதியின் வழியாக சுற்றி வரும் இந்த ஆர்பிட்டரில் சந்திரனின் தரைப்பகுதியை படம் பிடிக்கும் கேமரா அதில் இருக்கும் தனிமங்களின் அளவை கணக்கிடும் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் உள்ளிட்டவை உள்ளன மேலும் சந்திரனில் உறைபணி இருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் புகைப்படம் எடுப்பதற்கான கருவி துருவ பகுதிகளை படம் பிடிக்கும் கருவி சந்திரனின் வளிமண்டலத்தை ஆய்வு செய்யும் எக்ஸ்ப்ளோரர் டூ கருவி உள்ளிட்ட பல கருவிகள் இடம்பெற்றுள்ளன இதனால் திட்டமிட்டபடி ஒரு வருடத்திற்கு நிலவை சுற்றி வருவதோடு பல்வேறு புகைப்படங்களையும் எடுத்து இஸ்ரோவுக்கு அனுப்பும் எனவும் தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ள விக்ரம் லேண்டர் குறித்தும் ஆர்பிட்டர் புகைப்படங்களை எடுத்து அனுப்பும் எனவும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி கூறியிருக்கிறார் விஞ்ஞானத்தில் தோல்வி என்பதே இல்லை என கருதி அடுத்த ஆராய்ச்சிக்கான முன்னெடுப்பை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தியிருக்கிறார் பெங்களூரு இஸ்ரோ மையத்தில் நேற்றிரவு விஞ்ஞானிகளை சந்தித்து பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி காலையிலும் அங்கே சென்று உரையாற்றினார் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு நம்பிக்கையூட்டும் வகையில் பேசிய பிரதமர் நேற்றிரவு மன வரியுடன் இருந்த கணத்தை அவர்களோடு தானும் இருந்து அனுபவித்ததாக கூறினார் தாய்நாட்டின் கனவுகளை நனவாக்கும் முயற்சியில் விஞ்ஞானிகள் ஈடுபட்டும் திடீரென எல்லாமே மறைந்துவிட்டதாகவும் மோடி குறிப்பிட்டார் விக்ரம் லேண்டரை இவ்வளவு தூரம் நிலவருக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வந்ததே பெரிய சாதனைதான் என கூறிய பிரதமர் விஞ்ஞானிகளின் இந்த முயற்சியை நினைத்து உலகமே பெருமைப்படுவதாகவும் கூறினார் இடையூறுகளால் இலக்குகளில் இருந்து விலகமாட்டோம் என்று உறுதியளித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி விஞ்ஞானத்தில் தோல்வி என்பதே கிடையாது என்றார் புதிய விடியல் நமக்காக காத்திருக்கிறது என்றும் பிரதமர் நம்பிக்கை ஊட்டினார் நமது விஞ்ஞானிகளின் உழைப்பு உறுதியை நாம் மிகவும் போற்றுகிறோம் என்றும் அடுத்த ஆராய்ச்சிக்கான முன்னெடுப்பை விஞ்ஞானிகள் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் எனவும் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டார் சந்திரயான் டூ திட்டம் நிறைய பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்திருப்பதாகவும் விண்வெளி திட்டங்களில் மிகச் சிறப்பானவை இனிவரும் காலங்களில் நிகழும் எனவும் பிரதமர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் to go we will rise to the occasion and scale never hides of success to our scientists i want to say india is with you pradhama narendra modi in ooka uraiye ket angirunda pen vinyanigalul silar kannir malginar இதைத் தொடர்ந்து இஸ்ரோ விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து அனைவரிடமும் விடைபெற்றுக் கொண்டு அங்கிருந்து வெளியே வந்த பிரதமர் மோடியிடம் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் கண்ணீர் விட்டு அழுதார் அப்போது அவரை கட்டித் தழுவிய பிரதமர் முதுகில் தட்டிக் கொடுத்து அவரை தேற்றி ஆறுதல் கூறினார் இதனை பார்த்து அங்கிருந்த மற்ற விஞ்ஞானிகளும் கண் கலங்கினர்
இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளின் கடின உழைப்புக்கு இந்தியா துணை நிற்கிறது என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்திருக்கிறார் இது தொடர்பான தமது டுவிட்டர் பதிவில் இஸ்ரோவின் சந்திரயான் டூ விண்கலத்தின் முயற்சி ஒவ்வொரு இந்தியரையும் பெருமைப்படுத்தி இருப்பதாகவும் எதிர்கால முயற்சிகளுக்கு தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அமித் ஷா குறிப்பிட்டுள்ளார் இஸ்ரோ குழுவினரின் சந்திரயான் டூ முயற்சி பாராட்டுக்குரியது என காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி தெரிவித்திருக்கிறார் இதுகுறித்து அவர் விடுத்திருக்கும் செய்திக்குறிப்பில் ஒவ்வொரு தோல்வியும் வெற்றிக்கான படிக்கட்டு என்றும் தடைகளை கடந்து நாம் சாதிப்போம் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுடன் கைகோர்த்து அனைவரும் ஒரே தேசமாக இணைந்திருப்போம் என்றும் சோனியா காந்தி கூறியிருக்கிறார் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளின் கடின உழைப்பும் அர்ப்பணிப்பும் தேசத்தை பெருமைப்படுத்தி இருப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி தெரிவித்திருக்கிறார் சந்திரயான் டூ திட்டத்தின் நம்ப முடியாத சிறந்த பணிக்கு இஸ்ரோ குழுவுக்கு தமது வாழ்த்துக்களையும் அவர் தெரிவித்துக் கொண்டார் அவர்களின் ஆர்வமும் அர்ப்பணிப்பும் ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும் என்றும் தமது டுவிட்டர் பதிவில் ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த பதட்டமான காலகட்டத்தில் மொத்த நாடும் இஸ்ரோ குழுவினருக்கு துணை நிற்பதாகவும் ராகுல் காந்தி நம்பிக்கை அளித்துள்ளார் சந்திரயான் டூ திட்டத்தில் கடைசி நிமிடம் வரை உழைத்த இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளுக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்து கூறியிருக்கிறார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் அவர் விடுத்திருக்கும் பதிவில் ஒரு பில்லியன் மக்களை விண்வெளியை நோக்கி பார்க்கவும் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தின் மீது நம்பிக்கை வைக்கவும் ஊக்கமளித்த இஸ்ரோ குழுவினருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் முன்பை விட ஒருபடி முன்னோக்கி சென்ற விஞ்ஞானிகளை எண்ணி பெருமை கொள்வதாகவும் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் சந்திரயான் டூ திட்டத்தில் ஏற்பட்ட பின்னடைவு தோல்விக்கு சமமானது அல்ல என்று கமல்ஹாசன் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த பின்னடைவு ஆராய்ச்சியில் கற்றலுக்கான காலம் என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் விரைவில் நாம் நிலவில் இருப்போம் என்றும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளை நாடு நம்புவதாகவும் கமல்ஹாசன் குறிப்பிட்டுள்ளார் சந்திரயான் டூ விண்கலத்தின் நிலவு குறித்த ஆராய்ச்சிக்கு நாமக்கல் மண்ணும் சேலம் இரும்பும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது நிலவின் மண்ணில் உள்ள தாது உப்புகள் ஆக்சைடுகள் ஆகியவற்றை ஒத்த ரசாயன குணம் கொண்ட அனார்த்தசைட் பாறைகள் நாமக்கல் மாவட்டம் சித்தம்பூண்டி மற்றும் குன்னம் மலை கிராமங்களில் காணப்பட்டது இதனை வெட்டி எடுத்து பொடியாக்கி சந்திரயான் ஆய்வுக்கு விஞ்ஞானிகள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இதேபோன்று சந்திரயான் டூ விண்கலத்தின் கிரையோஜெனிக் என்ஜின் தயாரிப்புக்கு கடும் குளிரை தாங்கக்கூடிய நிலைப்படுத்தப்பட்ட தகடுகள் சேலம் உருக்காலையில் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் தயாரித்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளன